in the video, we will see how to use the tan in the super line. We will see how to use the video in the super line. ഞാൻ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അതിന് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും കൂടുതൽ തേന അങ്ങനെ എടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെട്ടി തുറക്കാം ഇതിനെ ഒരു സൂപ്പറേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ തേന ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് തേനൊക്കെ ഇതിലേ ഉള്ളൂ ഈ സൂപ്പറും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ബ്രൂ ചേംബർ പി ബ്രൂ ചേംബറിൽ ആറ് അടകളുണ്ട് ഏറ്റവും സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന അട ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് The last time I was in the last time. Now, I was in the last time. 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 I was I will put this in the frame. 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 I will put this in if you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If you have a good idea, you can cut it. If this is the cut. 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 If you have a very good idea, you can cut the super cut. Now, 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 you can cut the super cut. You can cut the super cut. You can cut the super cut. This is a full one. 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 This is a we have a full frame. 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 I will cut the last hour. I will cut the last hour. I will cut the last hour. 
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈച്ച പെട്ടെന്ന് തേൻ നിറയ്ക്കും നമ്മൾ ക്യൂൻസൽ നോക്കുമ്പോൾ ആണീച്ചകളുടെ മുട്ട കൂടുതലുള്ള അട ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അട എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാൽഭാഗം നിർത്തി ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിമിലുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് പുഴുവിനെയൊക്കെ നീക്കി തിരിച്ച് വെച്ച് സൂപ്പർ കേറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ആണീച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അട തന്നെ സൈഡിലിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആണീച്ചകൾക്ക് വലിപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന ആ സെല്ലിനും അതിന് ആ പുഴുക്കൾ തിരിക്കാനുള്ള സെല്ലിനും വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വലിയ സെല്ലുകളിൽ ഈച്ച തേൻ നിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ അടയിൽ ഒരുപാട് തേൻ വരും അപ്പോൾ ആണീച്ചകളുടെ മുട്ട ഉള്ള അടകൾ കൊടുക്കുന്നു ഒത്തിരി തേൻ നിറയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൂപ്പറിൽ മൂന്ന് ഫ്രെയിമുകൾ ഇടുക സെൻട്രിൽ കൊടുക്കുക സെൻട്രിൽ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ കാലി ഫ്രെയിമുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇട കയറ്റുമ്പോൾ അടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ ഇടുക ആ ആ ഫ്രെയിം ഈ ഈ സെൻറ്ററിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാലി ഫ്രെയിം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടട സെൻറ്ററിൽ വരും രണ്ട് കാലി ഫ്രെയിം സൈഡിലും വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഈച്ച പെട്ടെന്ന് തേൻ നിറയ്ക്കുകയും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ തേൻ എടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സീസണിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തേൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ റാണിയെ പുതുക്കിയിരിക്കണം ഫ്രഷ് റാണിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുട്ടയെടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈച്ച വന്ന് കോളിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര ലൈനി മാത്രം പോരാ ഈച്ചയ്ക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പൂമ്പൊടി തന്നെ വേണം വളരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിനി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് തെങ്ങ് പോലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച നന്നായിട്ട് വളരും പിന്നെ ഈച്ച എത്ര കോളിനിയിലുണ്ടെങ്കിലും തേൻ വേണം അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നോക്കണം റബ്ബറോ അങ്ങനെ തേനുള്ള മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് തേൻ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോളനിയിൽ ഈ സാധ്യതകളെല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂപ്പറിലട കയറ്റി കൊടുത്താൽ ധാരാളം തേൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ക്യൂനിനെ പുതുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റാണി പുതിയ റാണി കൂടുതൽ മുട്ടയിടും പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി പുതിയ റാണിക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യൂനെ എല്ലാ വർഷവും പുതുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നിങ്ങളിത് പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ ഫലമെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന